ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ പറ്റി കൂടുതലായി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതോടൊപ്പം എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സും അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡയമെൻഷനെ പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ ഡിറക്ഷനിൽ പോകുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ സ്പേസിലായി രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എയും അതോടൊപ്പം ബിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എയും പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിന്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ക്യൂവിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിന് എ വരെ എത്താൻ എത്രത്തോളം വർക്ക് ഞാൻ നടത്തണം ആ വർക്കിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ വൺ കൂളമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്രകാരം പറയാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് മീൻസ് വൺ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ബി ടു ദ പോയിന്റ് എ അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വി എ B, V A B means V A minus V B. എവിടെയാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് മൈനസ് എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് a test charge which is having unit magnitude from the point b to a pakshe ivide unit magnitude ullu adayathu 1 coulomb allatha charge galana edukkunnadengil polum namak aa charge inde value vachu ange divide cheyanda avashyam ullu adayathu q inde value 2 coulomb 3 coulomb eppragaram povukeyanengil namak aa q kondu ange divide cheyuga adayathu electric potential difference inde common aayittulla equation will be equal to work divided by charge in the mole electric potential difference vab will be equal to e vab nu parayunnathu va minus vb aanu that is nothing but work divided by charge appol e vab namak onnodu na simple aayittu ezhudumbol v nu thanne ezhudam adayathu electric potential difference which will be equal to work divided by charge this is the equation for electric potential difference ee equation ariyanengil entrance naikkotte ningada theory exam naikkotte dharalam problems cheyanum sadhikkum adodoppam thane ivide ninnum work inulla equation engane lebikkum work will be equal to electric potential difference into charge idum namukku ivide ninnu thane lebikkavunna oru equation aanu adodoppam nammal ivide ippol electric potential difference ne pattiyana padikkunnathu adinal thane electric potential difference inde unit namukkonnu si unit systemil eludha appo electric electric potential difference in the unit will be equal to work divided by charge aanu njan parayukundai adinal thanne endayirikkum work inde si unit work inde si unit joule aanu joule divided by charge inde si unit that is nothing but coulomb aanu appol joule divided by coulomb adanu electric potential difference inde si unit appole ഈ വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതലായി പഠിച്ച ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർക്കിന് പകരം ജൂൾ എന്ന് കൊടുത്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയും ചാർജസിനെ പറ്റിയും കൂടുതലായി പഠിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കൂളോം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചാർജിന് അദ്ദേഹത്തെ ഓണർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചാർജിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൂളമ്പിനെ അങ്ങ് കൊടുത്തത് അപ്പോ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന് മാത്രമായിട്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനെ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറണ്ടിനെ പറ്റി നല്ലപോലെ പഠിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരായിരുന്നു അലസാൻഡ്രോ വോൾട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അലസാൻഡ്രോ വോൾട്ടയെ ഓണർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഈ ജൂൾപ്പർ കൂളമ്പും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സയന്റിസ്റ്റിനെ ഓണർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിന്റെയോ ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വീന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം വോൾട്ടായിട്ട് എടുക്കാം ഈ വോൾട്ടായിൽ നിന്ന് വോൾട്ട് കിട്ടി എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വിയും വിയും ഏകദേശം തുല്യം തന്നെയാണ് വി ക്യാപിറ്റൽ വി തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ പറയുന്നതും നമ്മൾ ഈ വോൾട്ട് കൊണ്ടുള്ള യൂണിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ആ വോൾട്ട് ഈസ് നതിങ് ബട്ട് അത് ജൂൾപ്പർ കൂളമ്പ് തന്നെയാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ജൂൾപ്പർ കൂളമ്പ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ട് എന്നും എഴുതാം രണ്ട
ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനോടൊപ്പം ചാർജിന്റെ ഡയമെൻഷനും കണ്ടുപിടിക്കുക വർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ഏത് തരം വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് വർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇൻഡു ടൈം ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതിനാൽ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഡയമെൻഷൻ അതോടൊപ്പം കറണ്ട് ഇൻഡു ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് നതിങ് ബട്ട് എ ടി ഇത് എ ടി എ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടിന്റെ അതായത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ലഭിക്കും അപ്പൊ മുകളിൽ കിടക്ക് നോക്കിയ ആദ്യം ഞാൻ എഴുതിയേക്കാം എം എൽ സ്ക്വയർ ടി മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആകും ആ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടുവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എന്നാകും പിന്നെ ഒരു എയും കൂടെ ഉണ്ട് ആ എ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആകും നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫൈൻഡ് ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടീനെ മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാകും മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ലഭിച്ചു ഈ എ മുകളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എ പവർ മൈനസ് വൺ എന്ന് ലഭിച്ചു ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ